外公。呃，飞明啊，这外边是什么声音呢？跟打雷似的。那是打炮。你怎么这么实诚啊？是打雷。哎，这就对了，打雷就对了，要变天了。你拍一，我拍我拍你慢点。外公，是不是因为我不是您的亲外孙？啊？你说什么？是不是因为我不是您的亲外孙？有一次，我听外婆。
팸이야? 팸이야? 마! 팸이야? 啊，你还在接人吗？最后一班船了。刘长义保不住了，码头现在完全失去控制。好在，宪兵团还在我的手里，要不船一个小时前就开了。外婆呢？屋顶呢？
。飞明，建秋啊，你们去把婆婆给嫁出来。
你姐就是这么副犟劲儿，从来如此，喊都喊不回头。各自有各自的理念，无法勉强。我和你姐就这么若即若离的，反而新鲜。不是夫妻胜过夫妻，最后关头，曲终人散，我不能接受，接受不了，李青。哎，陈长官，还记得二十四年前，我们在广州我姐姐的房子里，我们第一次谈话。怎么不记得？一个县城里来的毛头小子。那个时候，你像一个导师一样在巡视我。说这个世界上，只有两种人。一种人是这个理想主义者，例如屈恩；一种是实用主义者，例如你自己。记得这话吗？倒不记得了，不过听上去。像我说的话，为什么我姐姐这一生都在眷恋和屈恩那段感情？为什么？就是因为屈恩对他所坚持的理想、信念，绝不妥协。理念至上。理想和信念，所以他们注定无法走到一起。<笑>你是在嘲讽我善于妥协？没有，绝不是。你和我姐姐在没有理念上冲突的时候，可以生活在一起的。反之呢，必然分离。这就不讲道理了吗？<笑>他主张民主理念、自由思想、博爱精神，这都不错。可主张是主张，现实是现实。他的主张跟中国几十年的现实根本对不上号。老百姓连肚子都吃不饱，谁信你那一套？你说这些这么多主张管用吗？啊，你在监委会上那一通漂亮的演说不管用，老百姓根本不信你这一套。你能有什么办法？你只能失败。这话你和我姐说过，听不进去。我不想改变你的实用主义，可是，在感情上，董长官，你就不能理想一点吗？理想管用吗？吃饭穿衣还不是现实的本质。那么，真正的现实是什么呢？是革命的理想主义者们赢得了理想中的今天。我不否认这一点。屈恩曾经跟我说过，说在中国，不是哪位政治领袖选择了马克思主义，而是马克思主义选择了中国。为什么会这样？是因为在中国的这块土地上，有着无数不畏艰险、不怕牺牲、充满着美好理想的人们。马克思主义是什么？只是理论的。只有通过这些人，充满着美好理想的人们，不屈不挠的努力、奋斗，才能得以实现。纵然是牺牲了奋斗者自己的生命，屈恩就是这些人的代表。你真的很屈恩化了。我说过，今天只需加成，分不开
，一门杨家，黄黄一大号本子、啊，整整二十六代人，生生不息，连绵不绝。还有我，我也上册了。爹一定要写上你，这老爷子。你看这整整二十六代人的职称俸禄，从士大夫一直到国共两党的高官，多少时代荣？是啊，没有非黑即白嘛，都在这一个册子上。父亲的意思是明白的，一片苦心呐、啊。这世间万物尚可相克相生，为什么人就不行呢？非要夫妻反目、骨肉分离？你和我姐姐分开才几天呢，你就受不了了？我杨立清做了杨家几十年的游子，远离家乡，远离亲人。有的时候还得躲避自己亲哥哥的通缉和追捕。八一暴动在你的专列上，你让人绑我，能绑得了吗？你小子不错，把望远镜和特务营那帮兄弟，还都给我送回来了。那是屈恩下令，依我，绝不还你。<笑>又是屈恩。你姐姐也时常提起他，也怪了。我从不反感，对像他这样纯粹的为人，我董建昌从来是服气的。那是因为他具备中国共产党人的全部理想和品质，这一点，连我们的敌人都不得不尊重他，不敢不尊重他。你爹呀、啊。一个太难得的老爷子，目光如炬，世事洞明。你想说什么？老爷子他他走了。为什么呀？为什么？反正，反正你也来不了，你也来不了。什么时候？利刃上船的头一天，也算是一种完满吧。死亡是大智慧，他走得明明白白，让两边的亲人都胜却了父爱的偏袒。一块儿肝肠玉碎，也真是奇了。老爷的至死，都坦坦荡荡。你还好吧？没事儿，我憋得慌你走吧，找个没人的地方自己待会儿。就是这儿了。利刃还是有特权的，仓皇之下，还能选出这么一块风水祥地。怎么今天突然迷信起来了？迷信？这怎么是迷信呢？你忘记你丈夫是做什么的了？凑会出身，打小摆弄的就是山川行胜。难道这里面还有什么讲究？爹肯定是心领神会了。爹是行伍之身
，一辈子最读不厌的书就是地图了。到了爹的坟上。你怎么一点都不伤感？伤感？为什么要伤感呢？不伤感。先人已经很辛苦了，你哭哭啼啼的，惹他伤心也不是。秋秋，把包摆上。你和秋秋一块儿，咱们一块儿给爹磕个头。看什么呢？我看看有没有外人。哎，你说，咱们三个解放军，这跪在地上磕头，条令条例也不允许啊。哥，给爹立正敬个礼吧。不行，爹是老派人，得按祖宗的规矩办。条令条例先放一放啊，这是家纪，又不是部队上。爹啊。我，林娥，秋秋，带着我们的孩子过来看见老人家了。我知道你能听见我们说话，别在意啊。里头的、外头的都是军人。
他从一开始就把你当成自己的孩子，这你是知道的。还有，就是你不知道的我，一个女人，如果不能把自己完整的交给她最爱的男人，就不如守缺吧。最珍贵的，已经留在我们心底那块最纯净的地方了。很感谢老木，这么多年像父亲般的陪伴。作为一个妻子，我欠他的太多了，多的无法偿还。还好，我无愧是屈恩的妹妹，我终于可以陪她一起去聆听新中国诞生的钟声了。那是我们甘愿付出一生的理想啊，那更是孩子们的未来，是孩子们的希望。唐先生，到！欢迎成为人民的议员。谢谢。你的老同学杨立清将军将邀请你去上海。立清。
黑暗与黎明之间，你来不及道别，只留下不舍的泪光。思念的烛光，点燃了星空，殷红的珠泪滚落在历史。让自由向光明的天空飞翔，哪怕倒下最后的笑容，也会在岁月的长河中绽放，也会在岁月的长河中绽放。我要飞，我要。向自由，向光明的天。